Mi nombre es Marisa Pérez Colina, eh, trabajo como coordinadora eh, de la Fundación de los Comunes. Ahora mismo estamos en Madrid, en Traficantes de Sueños, que es uno de los dispositivos que forman parte de la Fundación de los Comunes. Pues la Fundación de los Comunes es una red, en realidad es una red de colectivos, de colectivos de acción eh, y producción política. Eh, ahora mismo eh, vincula a cinco ciudades. Vincula a Málaga, que la sede ahí es la Casa Invisible, a Iruña, que la sede ahí es Catacrac, a um, Zaragoza, que la sede ahí es, bueno, Luis Buñuel, Nociones Comunes Zaragoza, Barcelona, que tenemos ahí como una, una doble cabeza que estaría por una parte Tarrasa, en el Ateneo Candela y por otro lado en Barcelona, la Hidra, y luego está Madrid con Traficantes de Sueños. La Fundación de los Comunes la inician una red de, de colectivos militantes, colectivos vinculados con la acción política en los movimientos en, en el Estado español, eh, que nos conocemos eh, por... Bueno, luchas por la libertad de movimiento, eh, del movimiento feminista, eh, digamos que es gente englobada sobre todo en el área política de la autonomía, por tanto vinculada también a, a la reivindicación de los centros sociales como espacios de agregación política y como espacios de generación de, de común en los pueblos y las ciudades. Nos conocemos de hace tiempo y decidimos juntarnos eh, para de alguna manera intentar eh, decidir eh, apuntar mejor políticamente en lo que hacemos. Es decir, que actuamos de manera, eh, eh, como diría yo, espontáneamente colectiva, pero de, de este modo quería, queríamos generar como unos órganos, unos espacios en los que pensar juntos estratégicamente, decidir juntos cómo emplear mejor nuestros recursos. Por ejemplo, si estamos haciendo cursos, si estamos publicando libros, eh, ¿qué queremos priorizar como cuestiones? Luego ya cada territorio, que efectivamente tienen... Eh, maneras muy diferentes o peleas muy diferentes, no es lo mismo estar organizado políticamente en una ciudad como Zaragoza o en una ciudad como Málaga o en una ciudad como Madrid, o sea, cada uno tiene sus espacios, sus alianzas políticas propias, eh, los conflictos de la ciudad son diferentes, pero hay cosas que compartimos. Entonces, en esas cosas que compartimos, como digamos, afilar mejor nuestras herramientas de intervención y, y estar, vamos, como hacer acción política juntos. Eso por un lado. Por otro lado, también no competir por los recursos. En aquel momento, es justo después del 2011, ya ha sido el estallido de la burbuja inmobiliaria, o sea, ya empieza la crisis, pero quizá todavía no hemos podido prever la, la dimensión de sus consecuencias y todavía pensamos que hay recursos públicos, especialmente de determinadas instituciones culturales, que vamos todavía a poder eh, encauzar para hacer proyectos de, de formación, proyectos de publicación, ¿no? que reviertan en, en el común que intentamos construir en en la red. ¿no? Entonces, nuestra idea es un poco no competir por esos recursos de las instituciones, sino intentar canalizarlos en común. Entonces, si tenemos algún convenio de colaboración con alguna institución cultural, poder decir, bueno, pues mira, vamos a conseguir esto con tal institución cultural en un convenio de colaboración, ¿para qué, qué queremos hacer? ¿Queremos invitar a determinadas personas para, por ejemplo, yo qué sé, hablar de los bienes comunes? y difundir este discurso en el Estado español, vale, ¿a quién queremos invitar? Pues como es un viaje a Estados Unidos y cuesta caro, invitamos a tal persona, ¿no? a Leonor, la traemos aquí y puede ir a las demás ciudades. O sea, intentamos como que eh, decidir juntos para qué queremos los recursos y luego distribuirlos en la medida que nos viene bien al conjunto. La figura de fundación por la sujeción o el control administrativo al que está sujeto, porque tiene un control de una figura administrativa que se llama protectorado, que parece mentira, porque luego dices, bueno, pero si los mayores fraudes se hacen desde las grandes fundaciones, es cierto, pero vamos, nuestra experiencia desde esta pequeña fundación es que las pequeñas fundaciones pobres, las fundaciones pobres están muy, muy controladas. Eh, en, y luego también lo, las finalidades de una fundación eh, garantizan de manera muy, muy clara que todo lo que construyas materialmente nunca vaya a terminar ¿no? eh, sirviendo a otros fines distintos a los que eh, la asamblea común ha decidido destinarlos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora mismo eh, un fondo dotacional que es, obliga, que es obligado, que se prende 30.000 euros, 
eh, la seguridad y la garantía de saber que eso no se va a emplear nunca, yo qué sé, en comprar, en caso de que con ese dinero se pudiera comprar un edificio aquí y destinarlo a vivienda turística, sino que siempre, eh, pues cuando ya el proyecto colectivo, pues por lo que sea, por el cambio de composición tal, ya no, o ya no sea útil y se, y se quiera destinar a otra, a, otra, a otra composición de personas, a otra red, pues ese dinero va a ser siempre un dinero en este caso te hablo de dinero, pero si tuviéramos una inversión en espacio físico, lo que sea, empleado en eh, alimentar, satisfacer, responder a las mismas finalidades que decidimos en su día. ¿no? Entonces eso digamos que garantiza. Luego, para las administraciones públicas en general, la figura de una fundación, incluso a veces te lo exigen, es una figura jurídica con la que es más eh, fácil establecer convenios de, de colaboración. En la medida en que uno de los fines principales de la Fundación como tal es eh, defender la sostenibilidad de los centros sociales, para nosotros es muy interesante tener una figura que eh, nos dé eh, posibilidad real de eh, negociar, acordar con las instituciones públicas ¿no? un régimen de cesión, por ejemplo, para los espacios sociales que forman parte de la red. Concreto, la Casa Invisible. La Casa Invisible lleva negociando con el Ayuntamiento de Málaga muchísimos años para conseguir eh, la cesión. Nosotros como fundación podemos, tener, ¿no? este, este, podemos sentarnos digamos, en esa mesa de acuerdos que finalmente pudiera llegar, ojalá, aunque ahora mismo el contexto político no parece el más favorable, a conseguir esa cesión para lo que nosotros consideramos que es un bien y una riqueza para el común de la ciudad de Málaga, que es el espacio de, de la Casa Invisible. Las discusiones y los debates que llevan a pensar eh, la oportunidad de crear la, la red y la fundación son anteriores y yo creo que ni nadie de, ninguna de nosotras podía imaginar. Luego después he dicho, ah, pues se veía venir. Nadie podía imaginar que iba a suceder un acontecimiento o una insurrección, como prefieras llamarlo, como el 15M. Entonces, claro, lo que no, no tiene que ver con la decisión de la creación pero es verdad que cuando surge, pues ya te digo, si nosotros la decisión se toma en el, en, en el otoño del 2011, del todo, pero el debate ya venía anterior, entonces está completamente atravesado pues, por una sensación de que ocurre a todo el mundo en ese momento, no lo sé, eh, de, de alegría, esto es difícil como describir, de pues yo lo describía de este modo, como todos venimos de colectivos y de luchas muy pequeñitas durante mucho tiempo, en la que has pensado la política, la política autoorganizada, lo que nosotros entendemos por política, que no es la política de la representación, que es la política de construcción de espacios de contrapoder, de construcción de espacios autónomos que van generando como alternativas de mundo en el día a día, no, no son a futuro, y que van generando recursos materiales para que esas alternativas sirvan y sean útiles a los movimientos. Y tú... Eh, yo eso lo he vivido como algo marginal, los centros sociales, hay alguna gente que se pasa, pero casi como que el mundo en general es, no, no está atento a esto, ¿no? No, no le importa cómo van las cosas. O actual, yo al menos sentía como, como ese desarraigo y esa sensación de marginalidad y de minoría. Cuando está ya el 15M y todo el mundo ¿no? habla el lenguaje de, la, de lo, la no representación, de la asamblea, de lo autoorganizado, de volvamos a pensar todas las cosas porque esto no funciona, pues mira, que se me vuelven a poner los pelos de punta y dicen, ostras, estamos todos mucho más conectados de lo que pensábamos. Entonces eso, para el trabajo de la fundación, pues claro, te da como un impulso nuevo porque todo, de repente, tenía muchísimo más sentido porque ya no conectaba con lo que hasta entonces tú has vivido como absolutamente minoritario y marginal, sino con un sentido que se había convertido de repente en mega común, <risa> no pequeñito común, sino mega común. En principio, la única como figura de coordinación eh, empleada, digamos, sería yo ahora mismo, pero funcionamos orgánicamente. Entonces, hay personas de cada uno de los nodos, que la verdad es que el vocabulario que empleamos es un poco, pero bueno, es de cada uno de los territorios en realidad, a, acude a una reunión eh, virtual que tenemos cada mes, que la hacemos con una herramienta de software libre que se llama Mumble, que es igual que el Skype, entonces nos reunimos mensualmente pues eso, para ver, oye, ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Cómo va la invisible y el convenio de cesión con el ayuntamiento? O sea, hablamos de lo más material, 
eh, de cada centro social, de cada espacio físico en las que personas se organizan en estas cinco ciudades y luego hablamos también de, oye, en qué conflictos, porque cada uno de nosotros, casi te diría personalmente, aunque lo decimos en colectivo en cada ciudad, está implicado en algún conflicto político, ¿no? ya sea en el momento feminista, en el momento de vivienda, en el momento antirracista, entonces también nos vamos contando qué es lo que se está haciendo en cada lugar para, para contagiarnos, para que de esa información se saquen eh, pues eso, ¿no? como ideas que podamos aterrizar en concreciones eh, en, en común. Eso virtualmente. Luego, cada tres meses nos reunimos presencialmente en cada una de las ciudades. La idea de ir rotando y no centralizar en ninguna ciudad, eh, que parece obvia, pero cuesta hacer porque es mucho más cara, o sea, no es lo mismo reunirse en Madrid que, ¿no?, geográficamente eh, es más barato para todo el mundo que en Málaga, pero nosotros hemos decidido hacer ese esfuerzo porque en realidad eh, la fundación está compuesta, es como un centro social de alguna manera, está compuesta por mucha más gente de la que en realidad participa en los órganos de, de debate, ¿no? la, lo que la habita digamos siempre es mucho mayor, es mucho más esponjosa, entonces aunque mensualmente nosotros de Málaga solo vengan a las reuniones virtuales, solo participen en la reunión virtual una persona o dos, si nosotros vamos a la invisible y hacemos la reunión ahí, la siguiente por ejemplo de junio, sabemos que vamos a ver a esa persona más todas las personas que habitualmente también viajan y vienen a las otras reuniones, más todas las personas que habitualmente no vamos a las reuniones, pero que son compañeras y compañeros con los que... Eh, de normal hacemos otras muchas cosas u otros que no conocemos que se pasan por el centro social La Invisible y es nuestra oportunidad también de hablar juntos, de mezclarnos, de conocer más, como de aterrizar un poco también ¿no? las cosas con, con su espacio concreto ¿no? en el que se realiza. Cuando, cuando los, la gente de los colectivos empezó a pensar por los objetivos que he comentado antes en crear una fundación, también una fundación como entidad jurídica que permita aquellos convenios de colaboración ¿no? que pensamos que van a ser útiles, no solo para, o sea, para conseguir recursos, pero en los recursos está incluido también los propios espacios autoorganizados que queremos que se puedan estabilizar con eh, cesiones de las administraciones locales concretas, ¿vale? Por eso esa figura jurídica de la Fundación nos, nos servía como tal. Entonces, eh, los debates, las discusiones de por qué hacer esta Fundación y no otro tipo de figura jurídica, o por qué hacer Red Juntos, qué significaba eso, eh, se llevaba reuniendo la gente desde el 2009, yo creo, también con, con el, el Reina Sofía, con el Museo Reina Sofía, porque formaba parte también de una discusión colectiva en torno a qué era una, una relación institucional que superara por parte de, las, de, la, de la autonomía, digamos, ¿no? las desconfianzas con respecto a las instituciones tradicionales, ¿no? esa pureza un poco de la autonomía de nosotros no nos mezclamos con nada, que huele la institución porque nos pervierte, nos da un dinero que nos desvía de las intenciones que, que habitualmente que queremos tener ¿no? de manera espontánea, ta, ta, ta. Y por parte de la institución tradicional también eh, eh, hábitos de, bueno, sub, de cooptación un poquito, de instrumentalización, ¿no? o sea, de capitalización de cosas que se hacen de manera autoorganizada y de alguna manera como que la, la institución ¿no? como succiona. Entonces superar un poco ambas desconfianzas y pensar que juntos, en este caso con, con Elena Sofía, si había una voluntad común de pensar más allá, cómo puede haber una colaboración que sin aplanar las asimetrías, que son absolutamente innegables entre una institución con los recursos, la entidad y, que tiene el Reina Sofía, ¿no? y pequeños colectivos autoorganizados que son los que forman la, la fundación o que tienen algunas estructuras materiales con determinada fuerza, como pues, el Traficantes Comunes lleva 20 años, tiene 15 personas empleadas, no es nada, pero comparado con el, el Reina Sofía materialmente, ¿no? es posible tener una colaboración que... Eh, en la que las, las dos partes ganen y de qué manera, con qué condiciones. Entonces está ese debate desde hace tiempo que va, se va macerando, se van teniendo reuniones juntos, se decide crear la fundación, en el 2011 ya se toma esa decisión, sí se va a hacer, eh, se hacen todos los, no sé cómo, pues eso, eh, se habla con el bufete de abogados de tal, cómo se hace esto, los estatutos, tal y cual, y a partir de ahí los diferentes colectivos dicen, oye, pues ¿quién podría estar en coordinación? Pues tal, se proponen personas y demás, a mí me lo propusieron 
y, y ya está. Y yo hace, porque fíjate, llevamos desde el 2012, en realidad es cuando se formaliza la legalización, ¿vale? Pero bueno, estos ya son rollos de cosas de administrativas. Pero la decisión se toma en el 2011. Y cuando yo empiezo a trabajar formalmente como tal, contratada como coordinadora, es en marzo realmente del 2012. Y yo me acuerdo que propuse en su día eh, relevar cada cinco años, pero de momento no, no tengo relevo. <risa> Así que quizá en algún momento salgan voluntarias y lo, y lo cambiemos. Yo creo precisamente, a ver, esto es como más difícil de explicar, pero me parece importante intentarlo. Yo creo que cualquier espacio que quiere ser, justamente porque quiere ser inclusivo y quiere ser agregador y sobre todo quiere ser democrático, marca sus límites y sus bordes. O sea, la Fundación de los Comunes no es una red eh, en la que puede entrar toda la gente cuando quiera, eh, absolutamente abierta, como una asamblea del 15M. No. <risa> es una red concreta eh, que, en la que están unos colectivos específicos, formalmente en su patronato, porque al final es una judía, figura jurídica, hay cuatro colectivos, pero bueno, porque hay que formalizar la, las cosas, eh, es una exigencia externa, digamos, pero ya te digo, informalmente son estas cinco ciudades con sus cinco centros sociales, ¿no? sus espacios físicos dentro y en torno a los cuales son espacio de referencia política en su ciudad y organizan las cosas. ¿Cómo se puede agregar más gente? Pues trabajando juntos. O sea, hubo un momento, por ejemplo, que sí que hubo una, ¿no? una colaboración con, con Cantabria, ¿no? con la vorágine y también con la repartidora en Valencia. Y en realidad la única exigencia por parte de la formación, por la, de la red, eh, exigencia entre comillas, es que, que tenemos que trabajar juntos. Trabajar juntos es estas reuniones que te digo mensuales, pensar juntos en realidad. Y ese pensar juntos sí que te exige pues bueno, ese compromiso de ir a las reuniones presenciales, de estar en las reuniones virtuales y de ver también si lo que está haciendo cada ciudad en ese momento encaja con lo que se está hablando en común. Que a veces hay desfases en ¿no? lo que uno está construyendo en ciudades, por ejemplo, donde empiezan dispositivos en librerías, era el caso, por ejemplo, de la repartidura, que tenían muy poquita gente, entonces no dan abasto, ya no te digo para acudir a una reunión una vez al mes, que claro que sí, sino para pensar qué es lo que vas a aportar en ella. Entonces, bueno, entonces nosotros estamos abiertos a que orgánicamente en la red eh, crezca, pero es verdad que no es como un partido, ¿no? que la gente se afilia o que simplemente se suma y ya está, sino que es una red de afinidad y de confianza eh, en la que la gente se va incorporando digamos, con una, a partir de una colaboración concreta. Es decir, la medida que empezamos a trabajar juntos, pues, y luego hay una manera de formar parte de la red que es absolutamente amplia e, e informal. Es decir, que para mí no hace falta igual que ni para la gente en general de la Fundación que una persona venga a las reuniones o forme parte del patronato o venga a las Mambel. Nosotros ya estamos en comunicación con muchísimos más colectivos de manera informal. Es decir, que en Traficantes de Sueños, por ejemplo, ¿no? por poner el ejemplo que estamos aquí, nosotros desde aquí, desde la librería eh, y desde los cursos de autoformación, estamos conectados con muchísimos colectivos eh, madrileños. Ahí hay una relación eh, concreta y diaria y útil para todo el mundo con la fundación de alguna manera de todos esos colectivos porque tú colaboras por ejemplo con el movimiento de vivienda y tú entonces sabes porque tienes esa relación directa eh, en Madrid qué cosas hacen falta eh, qué, hay que, qué hay que impulsar eh, dónde poner fuerzas yo que sé por ejemplo discursivas etcétera y tú todos esos recursos estás todo el rato intentando hacer que sean útiles a los movimientos vivos te pongo otro ejemplo el, los cursos de nociones comunes eh, ahora, hoy empieza uno, ¿no? que, son, que es un poco de la pata feminista. Pues nosotros, para organizar los cursos, sean de lo que sean, este es de feminismo, vale. ¿Qué hacemos antes de empezar los cursos? Antes de empezar los cursos es cuando lo estás pensando. Pues yo me pongo en contacto con los colectivos feministas en Madrid, ¿vale? Entonces, colectivos, el movimiento feminista tal, por supuesto, pero igual también la escalera Caracola, eh, las feministas que se están reuniendo en el Centro Social de la Viena, etc. Y les digo, mira, tengo, tenemos estas tres ideas de curso ahora mismo. ¿Os parece que esto es prioritario ahora mismo en el momento feminista? ¿Os parece que son los debates que ahora mismo alimentan más tal? Sí, no, te dicen. ¿Os parece? Hemos, hemos eh, pensado en estas personas concretas para... ¿Nos proponéis otras? ¿Dónde? Y digamos para que hacer que, lo que los dispositivos que tú pones en marcha, los recursos que tú digamos, 
abres ¿no? a, a los demás, realmente atiendan a las demandas del de, eh, movimiento político que está, que está a tu alrededor. Eso por ponerte un ejemplo en Madrid, entiendo que en Zaragoza, en Barcelona, en Iruña, hacen de, del mismo modo, ¿no? o sea, responden a, lo, a las cosas que pasan a su alrededor en las que ellas mismas, es, nosotras mismas, estamos implicadas. O sea, es verdad que, hay, que los espacios sí que se convierten de alguna manera en espacios de, de referencia porque sí que sirven como para canalizar y, y dar impulso y dar más fuerza, ya te digo, ¿no? a lo que ya está surgiendo en, en la ciudad, en el territorio concreto en el que te, te organizas. Eh, a mí me encantaría pensar, más que como autoridad o liderazgo, eh, como que realmente eres útil a lo que ocurre a tu alrededor y refuerzas como de una forma más, igual que hay otras muchas, a lo que en tu ciudad está eh, contribuyendo pues, a hacer que sea una ciudad yo que sé, pues, más igualitaria, más justa y más democrática. Y en esa medida, pues, otras personas, otros colectivos ¿no? aportan otras, otras cosas y nosotros intentamos que lo que aportamos sea pues, pues, a lo que nos hemos dedicado, ¿no? las herramientas que hemos desarrollado, que son sobre todo de producción de producción política y de discurso. Por eso están los libros, están los cursos, está el espacio de, de librería y sobre todo el espacio físico como tal para que siempre esté abierto a la organización, a los debates, a las asambleas, a aquellas cosas que los colectivos necesitan y nos proponen. Una rueda, ya sea una rueda de prensa, ya sea una asamblea, eh, ya sea un espacio taller porque eh, se está pensando en, yo que sé, en talleres de crianza para tal, pues ofrecer eso, todos los recursos del, desde el mismo espacio físico hasta la producción. A ver, pues nosotros no tenemos ningún protocolo para habilitar esto. La verdad es que la Fundación de los Comunes no es tan, tiene sus fortalezas, pero no, no es tan potente como para pensar que es capaz de capilarizar y llegar al, yo qué sé, ya no se puede hablar de movimiento obrero, pero en fin, llegar también a otras capas sociales que se organizan. Pero lo que te digo, eh, eh, la gente que formamos parte de, sí formamos parte de esos movimientos y colectivos en los que hay más pluralidad, nunca toda la que debería haber. Pero si yo me organizo, por ejemplo, en el barrio, en el momento de vivienda, yo estoy con las personas eh, más afectadas por el problema de la vivienda. Por lo tanto, voy a estar especialmente con mujeres, con mujeres migrantes, con mujeres mayores, con mujeres gitanas, y ya, yo ya ahí hago mi eh, espacio heterogéneo que revierte en la fundación, porque luego en la fundación eso se cuenta, mira, estamos ahora con esto, estamos peleando por estas casas, estamos tomando esta estrategia, esta táctica y ya veo cómo se puede reforzar con los recursos que tenemos en la fundación. Eh, lo mismo, la gente que está en la Viena de Vallecas, a través de otro tipo de, de redes, está vinculada, por ejemplo, pues no sé, pues con la gente de, del, del orgullo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues ahí hace otras conexiones, con otro tipo de apuestas políticas, con otro tipo de conflictos, y es ahí donde te mezclas. Te vas mezclando en los miles de hilos ¿no? de espacios autoorganizados en los que cada una de nosotras estamos. Eh, hay gente que está en el en movimiento antirracista, por decirlo de algún modo, bueno, en general mucha gente de la Fundación, de hecho fue una de las cosas que nos unió, eh, casi todos los colectivos que formamos parte de la red estuvimos en su día vinculados en, en el ferrocarril clandestino, ¿vale? que, era, eh, que fue una red en su momento, que luego se declinó en lo que llamamos oficinas de derechos sociales, que estaba... Eh, cuyo principal propósito era luchar por la libertad de movimiento. A esa red le salieron también muchos hijos, digamos, ¿no? muchas patas, y parte de esas patas, bueno, en Madrid fue el sindicato, la primera asociación sin papeles de Madrid, que trabajaba directamente entre autóctonos y no autóctonos, gente con papeles y sin papeles, para apoyar sobre todo eh, la lucha en ese momento por la despenalización, ¿no? por conseguir mejores condiciones de vida para los, las personas, los compañeros subsaharianos que iban llegando en ese momento a partir del 2007 y a partir de las necesidades expresadas por ellos mismos en una asamblea 
eh, compartida. Entonces, por ahí ¿no? nos vinculamos también. Entonces, te vas vinculando un poco de manera, eh, ya te digo, como natural a lo que surge y como cada una de nosotras está militando en, a, en, a, en alguna de las cuestiones que en ese momento ¿no? están vivas en, en la ciudad, pues por ahí es como todo eso se mezcla. Con respecto a los cursos de nociones comunes, pues tiene lo mismo, tiene sus virtudes, tiene cierta heterogeneidad, eh, el discurso que se, se hace, los debates que se tienen, a mi modo de ver, trascienden mucho más de lo que parece, en el sentido que no solo los disfrutan y los aprovechan las 70 personas que ahora mismo caben aquí, eh, sino que al ser los audios ¿no? de acceso libre, pues luego se descargan y es a partir de ahí que tú dices, bueno, esto está circulando, ¿no? Luego aquí también tenemos un programa, o sea, tú intentas, tenemos un programa de radio, intentas también que por ahí la cosa se escuche y tal. Ahora, ¿cómo lo sacas de aquí? Pues, por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado un curso sobre neofascismos, antes del verano. Y a mi modo de ver, vinieron muy pocas personas con respecto a, a lo que nosotros pensábamos que era ya una cuestión muy candente. ¿no? De hecho, fue un curso muy pequeñito de 20 personas, muy interesadas, estuvo muy bien, pero no era esa la idea, porque yo lo que nosotros nos habíamos imaginado era va a venir aquí eh, toda la gente jovencita que ahora mismo, eh, pues la que organizó en su momento la, la manifestación de... ¡Ay! Ahora, ahora no me voy a acordar. Bueno, una manifestación antifascista que se hizo aquí hace tres años eh, en la que eh, se rompieron un poco toda la tradicional manera de, de lucha antifascista, en la medida que era una manifestación muy heterogénea, en la que las mujeres tenían una voz muy potente y sobre todo eh, personas de origen eh, no autóctono. Y digo de origen autóctono y no migrante, porque aquí parece que las personas sean migrantes para toda la vida. Eso no es así, a mi modo de ver. Son personas migrantes las que emigraron en su día, pero luego, no sé, yo entiendo que la gente que para empezar se siente de aquí, es de aquí. <ríe> y luego se si ha nacido aquí, es de aquí. Entonces las personas jóvenes de los barrios que sí que tienen origen, ¿no? sudamericano, centroamericano, subsahariano eh, y demás, formaban parte como protagonista de esa manifestación, con lo cual se oían... Entonces yo pensaba, esta gente va a venir aquí, pero efectivamente, como tú dices, esto es el centro de Madrid, eh, los cursos no es que sean económicamente muy inaccesibles, pero bueno, si para una persona de 20 años pues pagas 30 euros, pues bueno, les puedes poner un esfuerzo y luego la dedicación. Y luego que a los 20 años no te vas tampoco de cursillo al centro de la ciudad. Entonces hemos pensado <risa> hacer otra modalidad de ese curso viajando nosotros. Entonces estamos organizando pues, con la gente de... queremos organizar con la gente de Moratalaz, con gente de Alcorcón, con gente de Vallecas, que tienen sus espacios organizados ya, y sus espacios físicos, ¿no? donde habitualmente se reúnen estos colectivos, y desplazarnos nosotros a un lugar y otro. Es verdad que eso es una estructura que se tiene que sostener materialmente. Estoy pasando un tema a otro, no sé, lo digo porque también es importante a veces tenerlo en cuenta. Que nosotros, a mí me gustaría hacer muchas más cosas de las que hacemos, que llegáramos a muchos más lugares, pero nosotros también tenemos que hacer que esto sea reproducible en el sentido de que materialmente tenemos que sostener el espacio físico, que cuesta un dinero, tenemos que sostener a las personas que trabajamos aquí, que también pagamos nuestros alquileres y, y comemos y demás, y, y tenemos que seguir haciendo ese trabajo, tenemos que sostener también la, la editorial, la editorial, pues efectivamente la gente se puede descargar ¿no? los libros gratuitamente, pero si la, la editorial puede mantenerse en el tiempo es porque otras personas ¿no? eh, somos, somos socias, porque otras personas ponemos dinero al mes para que se sostenga, porque otras personas pagamos los libros, entonces es como las que pueden aportar económicamente para que las que no puedan y construir ¿no? ese acceso libre que no gratuito para el máximo de, de personas posibles. El ámbito institucional es muy amplio, entonces nosotros, pues, por ejemplo, eh, es distinto a las instituciones culturales que las instituciones de, de administración pública, por ejemplo, ¿no? como puede ser un ayuntamiento, etc. Entonces, con las instituciones culturales, nosotros con, las, con quien más hemos co colaborado, eh, con instituciones culturales, yo creo que ha sido con el, con el Reina Sofía principalmente, con el Museo Reina Sofía y también con el, con el MAGUA en Barcelona. Eh, yo creo que, bueno, siempre hay... Hay una afinidad, hay una alianza, hay unos propósitos compartidos y hay esa simetría con la que tienes que lidiar todo el, todo el rato, ¿no? Porque los, los ritmos, las toma, la manera de decidir los recursos que tiene una institución cultural como el Reina se adaptan con dificultad y a trompicones, 
con los ritmos, objetivos, recursos y maneras de funcionar y de decidir de eh, espacios colectivos eh, de carácter autoorganizado y con mucho menos recursos como son los que se reúnen ¿no? en la red de la Fundación. Entonces, bueno, pues ahí hay desequilibrios propios de las asimetrías. Eh, pero sí hemos, sí hemos llevado a cabo cosas comunes que creo que a, que a, que a todos nos han, nos han dejado más satisfechos. ¿no? Pues hemos hecho, hicimos durante varios, dos años, tres años, hemos, hemos ido experimentando, por ejemplo, ¿no? con el Gran Sofía. Eh, Hemos experimentado un, un, un espacio ¿no? de coordinación compartida que se llamó el Laboratorio de, de Imaginación Social y de ahí nos salieron algunos proyectos concretos, como fue un seminario de nuevas instituciones democráticas que fue justo antes de eh, las elecciones municipales que en el 2015 aquí dieron paso a lo que se ha llamado los gobiernos del cambio. Esas jornadas nos sirvieron, era antes no sabíamos tampoco lo que iba a pasar, para discutir sobre qué era eso de la no representación, qué era eso de que los movimientos de base llegaran a la institución, ¿no? ¿Qué, qué, de qué se hablaba cuando se hablaba de movimiento municipalista, qué queríamos decir. Nosotros aportamos desde ahí y aportamos en un proyecto de seminario, de discusión pública, que organizamos junto con el Reina Sofía. ¿no? Luego tuvimos también otra pata que salió de ese laboratorio de imaginación social, el LIS, se llamaba en ese momento, eh, los archivos del común, se hicieron dos encuentros de archivos del común, también con la intención de pensar qué es eso del archivo del común, eh, quién lo construye, qué son las condiciones para llamar a un archivo común, condiciones de accesibilidad, eh, etc., ¿no? de sostén material, quién, a qué tipo de, 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 de archivos ¿no? formarían parte de, ¿no? de este conjunto de de cosas que llamamos archivos, etc. Entonces, hemos hecho proyectos concretos que creo que a todos nos han, bueno, nos han venido bien y siempre hay esas tensiones. Ahora seguimos en, en colaboración y, y bueno, ahora mismo se ha hecho como bueno, la, la, una gira conjunta. Intentamos que, que por ejemplo, si, si queremos invitar a determinada persona, ¿no? Eh, sobre todo para, que viene de, de fuera, para traer determinados debates, ya sean en cuestiones feministas, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho el tema de, de la diversidad mental, el Reina Sofía también está interesado en estas cuestiones, entonces nosotros decimos, pues mira, nosotros lo que vamos a hacer con esta cuestión es un curso, ¿qué es lo que podríamos hacer con vosotras? Bueno, pues si vais a hacer un curso, podemos aprovechar la fecha del curso para invitar a tales personas y hacer una mesa compartida o un taller con colectivos que ahora mismo están organizados, intentamos cuadrar eso en la medida de lo posible y que a todos nos sirve para impulsar las cosas que ya estamos haciendo. Pues yo creo que ese es un objetivo por hacer, porque nosotros ya digo, no, o sea, no, no llegamos a tanto. En Barcelona ahora sí, yo creo que tienen más esa pata con la institución de, de hacer una, unos espacios autoformativos ¿no? que sean reconocidos también por instituciones más formales. Aquí creo que es algo en lo que estamos pensando, pero que no hemos conseguido concretar, ¿no? de conectarlo con la universidad. Eh, la enseñanza secundaria para mí sería un sueño, pero no, no llegamos, no llegamos por nuestra capacidad, eh, o sea, que no, no tenemos más capacidad. En la fundación, como tal, la, solo somos dos personas contratadas, como tal, ¿vale? Es decir, que estaría la, el puesto de coordinación, es el, que es el que ahora mismo desempeño yo, y luego está la persona que ahora mismo coordina los cursos, de, los cursos virtuales, la plataforma educativa online, que llamamos, y que es el aula virtual de la fundación, y lo lleva Álvaro Briales. Somos las dos personas que, digamos, tenemos nuestro sueldo formalmente eh, como de la fundación, ¿no? nominalmente de la fundación. El resto de personas dependen eh, contractualmente y materialmente de sus propios colectivos. La financiación de la fundación en realidad, ahora mismo la, la financiación de los sueldos de Álvaro y míos, de Álvaro es la, la propia aula virtual, o sea, nosotros tenemos que conseguir que la aula virtual sea absolutamente autosostenible, o sea, que pague a la persona coordinadora el sueldo, si no lo conseguimos, pues, pues mal. Y eh, mi sueldo... Eh, lo conseguimos a través de las clases ahora mismo de nociones comunes, lo mismo, ahí sería casi un tercio del sueldo, lo sacamos de la organización de los cursos presenciales ahora mismo en, en Madrid. 
eh, otra, y la, el resto, bueno, otro, otro tercio de las donaciones que hacemos las personas particulares que formamos parte flexible de la Fundación y algunas otras personas que generosamente ¿no? quieren contribuir a sostener el espacio. Sería otro tercio. Y otro tercio es eh, todavía recursos que hemos ido eh, consiguiendo de los convenios de colaboración con las instituciones ¿no? y que todavía nos hacen un poco de, de bolsa de, de sostén. Pero bueno, la regla de oro, que es bastante difícil de conseguir a veces, es que tenemos que generar eh, proyectos que a la vez sirvan políticamente a, a la ciudad, ¿no? pero que sean sostenibles financieramente, que a la vez generen un espacio de conocimiento totalmente accesible, ¿no? totalmente Creative Commons, y a la vez ¿no? eh, materialmente puedan ser reproducidos, ¿no? lo cual siempre es un reto y yo a veces te, te, o sea, te juro que no sé cómo se sostiene, <risa> Digo, yo no sé si mañana vamos a conseguir sacar el sueldo, al menos los de la Fundación, eh, los de las patas ya más materialmente establecidas como los traficantes, pues ya sabes que ya funcionan y tiran para adelante, ¿no? ya han arraigado, digamos. Claro, está la estructura salariada, que depende de, de la capacidad de, de generar estructura de cada ciudad. Pues eh, aquí, en torno a la empresa o las múltiples empresa, empresas que son traficantes de sueños, porque pues, está la editorial, está la distribuidora, está la librería, están los cursos de formación, está el taller de diseño, pues ahora mismo igual me equivoco, pero hay algunas, entre 12 y 15 personas asalariadas, pero porque mmm, es la capacidad también como productiva que va permitiendo sostener nuestra estructura con sus nóminas y sus sueldos. En, en Pamplona, Iruña, pues lo mismo, en Catacrac, tienen además de que tienen también su, su um, editorial, tienen sus cursos, eh, tienen su librería, por supuesto, tienen también una pata empresarial que es un restaurante. ¿no? Y de esos recursos la asamblea política consigue reproducir ¿no? la sostenibilidad de esas personas que forman parte del proyecto político. Y así, entonces cada, cada nodo se organiza un poco como puede. Lo mismo con la relación con la institución. ¿no? Si tienen que conseguir recursos, por ejemplo, en el Ateneo Candela para sostener materialmente el espacio, tienen sus propios convenios de colaboración con el ayuntamiento para eh, obtener ¿no? alguna una, una vía de financiación eh, vía institucional y luego ya la, la autogestión. ¿no? Bueno, pues, jo, pues para mí es un lujazo, porque en realidad eh, es como pues la, es, un, es una vida militante que de alguna manera yo he decidido ¿no? desde hace muchísimos años y, y, que, y que ahora mismo se ve respaldada con, un, con una, con una no, nómina. ¿no? No, no tenemos nóminas para echar cohetes, pero en los tiempos que corren y sobre todo para nosotros pues poder ganar ahora mismo 1.000, 1.100 euros, pues bueno, ¿no? te permite sobre todo dedicarte a lo que ya te dedicabas antes ¿no? que es hasta a formar parte ¿no? de, de los movimientos sociales, los colectivos políticos de, de tu ciudad y de tu espacio territorial amplio, que es el, el Estado español. Mm, yo no comulgo mucho con las hipótesis de la autoexplotación. Es verdad, eh, personalmente. O sea, porque la, es verdad que hay una exigencia, hay un non-stop entre el trabajo político y, y lo que no lo es, ¿no? O la vida política y lo que te cubre el salario, no te cubre. Pero yo no, a mí me es muy difícil hacer esa diferencia. O sea, yo no estoy contando, no estoy calculando si el fin de semana eh, o el momento que puedo eh, lo dedico más a la lectura de cursos, de libros eh, o de revistas o de lo que sea que me va a permitir ¿no? alimentarme más de, para poder producir nuevos cursos, para mí eso no cuenta exactamente como trabajo. O sea, yo no distingo. Para mí una vida militante es una vida militante, igual suena así muy, muy tal, 24 horas. 
y se conecta con lo que has decidido aparte hacer en tu vida, se conecta con tus relaciones afectivas, uh, se conecta con las redes de apoyo mutuo que creas en tu barrio, se conecta con las relaciones afectivas que tienes más allá, o sea que los militantes no somos marcianos, que eh, dejamos de tener eh, familiares, amantes, padres que envejecen, eh, hijos propios o hijos de, de amigas ¿no? en las que tienes que contribuir, pero todo eso para mí es, es una apuesta de, de vida militante. En la Fundación, sobre todo, el trabajo está centrado en producción, digamos, de, um, de discurso y acción política. Para nosotros el acceso libre al conocimiento es fundamental. Entonces, el espacio de producción conocimiento, ya sea en formato de cursos eh, o de producción eh, bibliográfica, digamos, es fundamental para, y, y cualquier eh, debate, discusión, presentación de libro, etcétera, que se, que se haga en el espacio, que sea universalmente accesible y que no dependa no solo de tus recursos económicos, sino de tu capacidad de, de, de movilidad, de tu diversidad funcional, eh, de tu momento en la vida, si en un momento dado por lo que sea, no solo porque fueras en silla de ruedas, sino porque tienes hijos o porque te has desplazado a una ciudad en la que no hay un espacio de la fundación, que solo hay cinco, tú puedas acceder, o porque no tienes dinero, tú puedas acceder a eh, todas eh, las discusiones, la producción de de discurso, de, de debates que se están haciendo en los dispositivos productivos de la Fundación. Ya te digo, ya sean cursos, ya, para eso es lo fundamental. Y fundamental también, porque casi es como para los seres humanos el medio ambiente, es, tú puedes decir sí, que la gente sea libre y que haya democracia, sí, pero que exista el planeta en el que eso sea posible, por lo tanto, va unido ¿no? sostener el medio ambiente. Pues para nosotros va unido a, al acceso libre al conocimiento, que haya espacios, físicos, materiales, en los que este conocimiento se produzca. Se produzca colectivamente porque hay espacios físicos como la Invisible, como Catacrack, como la Ateneo Candela, en el que la gente se reúne, eh, inventa, reinventa y reimagina nuevos proyectos de colaboración conjunta, se conecta con los espacios de lucha de la ciudad y a partir de ahí organizan unas jornadas de debate. Eh, un seminario de no sé qué, un curso de pitiplín, un seminario de lectura conjunta, un, lo que sea. ¿no? o la ocupación de un nuevo edificio, eh, me da igual. Entonces, que todo eso ocurra, pues depende de muchísimas cosas, pero también que haya espacios materiales en los que se, esa, esa agregación abierta, invitadora, eh, sea posible. Pues poniendo límites, que es lo que te quería decir antes, un bien común se gestiona porque uno también tiene que tener un poco, un poco claro que, que no es ese espacio abierto a cualquiera y que cualquiera tiene la misma legitimidad y autoridad para decidir o opinar ¿no? sobre un recurso. Entonces, para que un recurso común sea, a mi modo de ver, sea sostenible, la gente que eh, toma las decisiones de los límites, de los cómo, de las condiciones, tiene que eh, formar parte de, de ese lugar de manera clara. O sea, y eso se hace colaborando en el día a día y trabajando, y trabajando por. Eso es lo que lo hace sostenible y lo que lo hace limitado, pero a la vez replicable. O sea, no todo el mundo puede formar parte, o, digamos, eh, orgánica de la red de la Fundación de los Comunes o de Traficantes de Sueños o de Catacrack, porque ya te digo, las empresas productivas dan para lo que dan. La, el objetivo siempre es ampliarlas, pero el ritmo con el cual se puede ampliar no, no está siempre en nuestras manos, también precisamente porque las cosas que hacemos no, no se ponen a unos precios, que no, y esa es una política también ¿no? de, de acceso, que permitan crecer de ese modo. Pero la fórmula es absolutamente replicable. Y en ese sentido, cada una de nosotras está absolutamente siempre abierta a colaborar con, cual, con cualquier otro tipo de proyecto que quiera eh, inaugurarse en los mismos términos que lo hacemos aquí. Por ejemplo, cuando hay yo que sé, una, un nuevo proyecto de librería o un nuevo proyecto de cursos de autoformación, nos preguntan, nos dicen, oye, queremos hacer esto. ¿no? Muchas veces dicen, ¿puedo formar parte de la Fundación Comunes? Pues yo te cuento, pero no hace falta. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Pues mira, yo quiero, yo quiero tener unos cursos que funcionen y tal. Entonces, tú quedas con las personas que sean y nosotros hemos viajado para hacer cursos en otras ciudades para decir, pues mira, nos, nosotros como lo hacemos, que seguramente muy mejorable la fórmula, es así. 
Entonces, así obtenemos recursos, nos llega para esto, no nos llega para lo otro, no podemos experimentar, por ejemplo, muchas formas metodológicas ¿no? de autoformación, precisamente por sostenerlo, que quizá otros dispositivos, pues porque el espacio les cueste menos recursos o porque dispongan de más trabajo militante que se pueda incorporar a, a la pata, pues pueden ser mucho más experimentales en, en, en dinámicas ¿no? o en metodologías autoformativas que nosotros ahora mismo no, no nos podemos permitir tanto. ¿no? Entonces, no es, o sea, es abierto en el sentido de, eso, de que es replicable, de que nosotros siempre ponemos nuestros recursos de, de, de colaboración y de compañerismo a, al proyecto que quiera, que quiera abrirse, y, pero la propia, cada uno de los colectivos, sus propias asambleas y sus dispositivos, sobre todo empresariales, pues sí, no, no, son, no son moldeables. Vale, pues para mí lo público, bueno, en su sentido como más clásico, siempre es aquello que está todavía atado a, a las formas estadocéntricas, ¿no? O sea, que de alguna manera piensa la política como aquello que uh, se decide democráticamente a través del voto, pero que en el día a día eh, eh, llevan a cabo las personas que nos representan y gestionan, en principio, en función del interés eh, público o el interés común. Pero ese interés común... En las, en las democracias ¿no? representativas para materias que, que conocemos, pues bueno, ¿no? ya todos sabemos que está como muy pervertido y muy sesgado por los intereses, eh, en general, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? de los grandes intereses económicos, ¿no? que en este país sobre todo tienen que ver con el inmobiliario, etc. Es decir, que lo público de alguna manera, en la medida en que es estado céntrico, ha permitido que eh, esta economía que llamamos neoliberal y que en realidad es una economía que ha puesto a las instituciones públicas al servicio de las grandes corporaciones privadas de carácter internacional, pues ha desviado mucho ¿no? los, los, las finalidades del interés colectivo a, hacia, bueno, pues a, a, a otras finalidades, ¿no? con, lo, con lo cual lo público digamos que ha pervertido o ha desplazado lo que debería ser el interés común, ahora habría que definir qué es esto, ¿no? eh, hacia intereses de los grandes capitales privados, ¿no? que en España suelen ser ¿no? las inversiones financieras y de carácter inmobiliario. ¿Qué diferenciaría el común? Bueno, pues el, el común de alguna manera debería, te lo digo muy en abstracto, porque luego habría que ver común cómo, común si estamos pensando en, 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 los bien, en, lo, en el agua, en la calidad del aire, en los servicios eh, públicos como pueden ser fundamentales ¿no? para, para una comunidad como puede ser el sistema de salud o el sistema educativo, o sea que cada cosa y además no... no es fácil hablar de las cosas y luego es difícil eh, llevarlas a cabo. ¿no? Pero lo común, lo que, lo que agrega es un espacio digamos, de control en el buen sentido de eh, las personas que forman parte de la comunidad concreta que sea para eh, que eh, justamente ese interés público no se desvíe del de interés de las personas directamente afectadas por la cuestión que se está tratando hacia otros intereses. Ejemplo, que creo que es más fácil. Cuando aquí hubo las grandes luchas de la María Blanca por la salud pública, ¿no? en realidad por lo que luchaban, aunque se hablaba de lo público, era justamente por decir, a ver, aquí la sanidad, en la medida que está privatizando y está empezando a responder a intereses otros, por ejemplo, de extracción de beneficio, en, una, en, un, en, un, en un recurso que no debe de fijarse en la extracción de beneficio, sino en que haya una salud integral para toda la población. ¿no? Entonces, un recurso que siga siendo universal, que sea accesible para las personas independientemente de su estatus administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te decían entonces lo, las personas que luchaban en la marea blanca? No te decían, nosotros estamos luchando por nuestros intereses eh, como profesionales, ¿no? como, como, como trabajadores, no estamos luchando por un recurso en el que las personas usuarias y las personas que profesionalmente trabajamos, desde las médicas hasta no sé, la, la, las, las, limpia, las limpiadoras, ¿no? tenemos que sostener por el bien de todos. ¿Qué es lo que introduciría esa, ese plus democrático? Bueno, para empezar, 
desde desprivatizar lo que ha sido privatizado, pero desde luego que en los espacios de toma de decisiones, de configuración de posibles reformas y mejoras en lo que consideramos que es la salud, el sistema que, que tiene que atenderla, pues entren a formar parte usuarios de la misma que formen parte pues, del barrio en el que está el centro de salud, que no solo estén profesionales como tales de la salud, sino personas usuarias. Eso en salud mental, por ejemplo, es muy evidente. ¿no? La única manera también de, de hacer que la jerarquía tradicional del poder médico ¿no? se abra a la opinión, a la experiencia, al conocimiento ¿no? de, de las personas de, o sea, en salud mental es precisamente crear espacios de discusión, de organización y también de configuración ¿no? del, del sistema que ha de atender a todos, las personas que son directamente afectadas. En el caso de la salud, pues las personas que son diagnosticadas como que tienen una diversidad mental, la que sea. Entonces, el común, digamos, que hable los espacios de configuración de, de esos sistemas, eh, de, también de decisión y también de pensar en ellos y de transformarlos a las personas o bien directamente afectadas o bien directamente interesadas, porque forman parte de, de la cuestión que se aborda, porque forman parte del territorio en el que esa cuestión se está llevando a cabo, etcétera, etcétera. Es algo a la vez muy viejo, ¿no? porque todo el mundo sabe la gestión común de los bosques, ¿no? que sigue siendo algo vivo en algunos pequeños lugares todavía, por ejemplo, del, del Estado español y desde luego en otros países, pero es algo un poco que se nos ha olvidado, ¿no? que tenemos que recuperar y que tenemos que readaptar a eh, la cultura nueva, por ejemplo, en lo urbano, tienes que prácticamente que reinventar, ¿no? o tienes que reinventar con lo... Es algo, por ejemplo, que, que es una pata que... O sea, que un espacio paradigmático ¿no? de generación de, de ejemplo de lo que puede ser lo común viene también del conocimiento virtual, ¿no? en la medida que justamente la red ¿no? ha sido ejemplo de aquello ¿no? que, no se puede, de que no se puede controlar desde un centro, que no se puede controlar ¿no? desde ningún lugar que se ponga jerárquicamente por arriba, nos sirve de alguna manera de ejemplo a seguir con todas las diferencias en lo que tiene existencia material, no, no virtual. Esto es muy complicado, porque además ya digo, yo, para mí son, son, son experiencias que no tienen como, no es como antiguamente, ¿no? que los grandes modelos digamos, emancipatorios eh, formaban parte de, de utopías que tenían un mundo al que llegar al que estaba cerrado. ¿no? No, pues el, el comunismo digamos, estadocéntrico también pues tiene que ser así, ¿no? el sujeto político es este y al final la sociedad va a ser así o así. Y yo creo que ahora, y también porque tienes la experiencia de la historia, pues las cosas son más complicadas, no tienes un futuro cerrado, ya predibujado al que, al que llegar, pero sí que tienes la experiencia del día a día y sobre todo de otros lugares. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, enseñanzas de lo que puede ser una gestión común de bienes, una gestión común de decisiones, eh, y qué es una asamblea, cuándo puede ser de abierta o cerrada, y cómo puede funcionar una justicia comunitaria, eh, las tenemos eh, mucho más ¿no? en, en, en lugares como América Latina, por ejemplo, y en la cultura indígena, y en, que en Europa, en Europa yendo a un pasado mucho, mucho más lejano. Eh, el ejemplo de los centros sociales, que sí que sería una especie como de prototipo de espacio del común, en la medida que ya digamos que se renuncia ¿no? a las decisiones políticas representadas por, o sea, ya nadie va a representar a otros, sino que tú decides ¿no? cómo se organiza el espacio al que perteneces, pues formando parte de, de esas decisiones, contribuyendo, colaborando, y se intenta eso, ¿no? eh, poner en práctica qué es la horizontalidad y cuestionarla también, porque siempre es atravesada de muchas más relaciones de poder de la, pues bueno, pues un, un centro social. Nosotros hablamos muchas veces de, pero bueno, siempre hay grandes palabras ¿no? en los países políticos, de contrapoder, ¿no? ¿Y qué es el contrapoder? ¿Y qué es el contrapoder también las nuevas apuestas ahora eh, municipalistas? Es decir, también que in intentan pensar que la institución no es eso otro, que nunca tiene nada que ver contigo y en lo que tú no tienes nada que decir, sino que habría ahí un campo en el que intervenir, con qué condiciones, para qué, etc. ¿no? Me cuesta más... 
hablar desde la representación, por ejemplo, como de, 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 de toda la fundación, lo que piensa cada una de las personas. Eh, yo creo que la apuesta municipalista, el movimiento municipalista, es algo que eh, en cada uno de los espacios territoriales digamos, de, conectados en la red de la Fundación hay muy diversas maneras de, de tomarlo ¿eh? y, y, y hay, hay discusión, eh, no se da por to, todo por, por sentado ni hay una, como, no sé, como una apuesta única. Lo que pasa es que sí creo que es cierto, eh, bueno, creo que, que, no, que no engañamos a nadie si decimos que en, en su día, antes del 2015, el, desde el propio espacio de la Fundación de los Comunes, se produjo un libro que fue la apuesta municipalista y había un acuerdo mayoritariamente compartido, pero siempre algunas personas, no solo con mucha crítica, sino directamente distanciadas de pues yo esto no, no lo compro, no, no estoy de acuerdo, no confío en, en esta apuesta, ¿no? como apuesta transformadora políticamente de, de las condiciones de vida ¿no? en la que manejamos actualmente, bueno, pero sí fue una apuesta que compartió básicamente toda la red y en la que eh, estuvieron y estuvimos implicadas parte de las personas en, en, esos, en esos proyectos municipalistas de las ciudades ¿no? y que de hecho ahora se intenta volver a poner sobre la mesa porque han sido desvirtuadas, nosotros pensamos, por algunas de las propuestas llamadas municipalistas. ¿Cuál es esa tensión? Pues un poco salvando todas las distancias, la que te contaba un poco antes con, con las instituciones culturales, porque de alguna manera se manejan esas mismas asimetrías. Es decir, tú estás jugando con, juego, con fuego en la medida que puedes pensar que un espacio autoorganizado y un espacio institucional que tiene sus reglas, sus sujeciones a las leyes, que han sido decididas de determinada manera, que tienen determinados tiempos y que atienden a determinados intereses, son equiparables con los espacios autoorganizados, ¿no? Pero esa no es la intención. Eh, yo creo que la intención del movimiento municipalista no es asaltar los cielos, no es entrar en las instituciones, no es tomar puestos en las instituciones para partir de ahí, porque las personas que llegan son más listas, están más iluminadas, o más formadas, o llámalo como quieras, ellas sí van a transformar el mundo, las demás no han podido hacerlo, sino no. <ríe> Se trata un poco de, de poder llevar eh, las... Eh, no sé cómo decirlo, como que esa pata institucional sirva justamente para potenciar. Por prácticas, habrá que ver cuáles en cada momento, yo no se puede hablar del todo en general, pero prácticas de desobediencia, por prácticas de poder dar recursos a esa generación de espacios libres, autoorganizados, que es lo que en realidad llamamos espacios de contrapoder. En realidad es muy curioso porque cuando, cuando, cuando llega la, el estallido de la crisis y se empieza a desmantelar la, lo que llamamos las instituciones de protección social, las instituciones de, del bienestar, que sobre todo son salud, educación ¿no? y seguridad social, eh, era curioso porque la gente en las manifestaciones lo que defiende es lo común, es lo de todos. De hecho siempre dice lo de todos y todas. Pero esto nunca ha sido lo de todas y todas. <risa> es un dispositivo puesto eh, que gestionan una, pues unos empleados públicos y que, como todas sabemos, al servicio de una determinada economía ¿no? que ha decidido o que, que está bastante presa de eh, los intereses y objetivos de los grandes eh, élites o oligarquías financieras, económicas, como lo quieras llamar. Es recuperar ese de todos y todas y poner en cuestión que ese de todas y todas ahora mismo sea construible, reconstruible de la misma manera desde lo público estatal. ¿Cuál no quiere decir que de un día para otro pasas de lo público estatal, que es lo que llevamos viviendo eh, durante siglos, ¿no? a eh, la, ¿no? la autoorganización perfecta en la que nadie... Esto, esto no funciona así. Por eso en ese paso intermedio nosotros pensamos, en su día y seguimos pensándolo, que el movimiento municipalista es una herramienta que sirve para esa transición que igual dura hasta la destrucción del planeta. O sea, no tiene una finalidad clara, ni un fin ni temporal, ¿no? ni utópico claro, pero que sí que tiene que ver con devolver un poco esas instituciones y volverlas a poner al servicio de, de lo común, a base de prácticas de desobediencia, a base de eh, que sea la voz ¿no? de los conflictos vivos de las ciudades, de los pueblos, de los territorios donde se organice ¿no? esa apuesta institucional, lo que se oiga y lo que eh, gane digamos, poder, en el sentido de, de distribuirlo en esas instituciones y no, y no al revés, ¿no? que es lo que todavía queda por verificar si es posible, ¿no? 
porque es verdad que se han conseguido cosas desde las apuestas institucionales, pero no es del todo cierto que hayamos conseguido crear, a mi modo de ver, en una ciudad, un movimiento municipalista como tal, es decir, que sea capaz realmente de subordinar a aquellas personas a las que ha llevado la institución a las demandas de eh, los sectores organizados de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Pues que esas personas van a tener que hacer determinadas rendiciones de cuentas, que esas personas están realmente ligadas a lo que está sucediendo en esa ciudad, que esas personas no se ven por, capturadas, ¿no? atrapadas por el no se puede, ¿no? es que no sabíamos que esto era así, es que no tenemos competencias, esto es más difícil de lo que parecía, no sino que ese sí se puede, no se siga extendiendo, dando más fuerzas justamente a la calle, al organizado, porque es lo que te permite ¿no? empujar ¿no? y hacer que esa relación de poder entre lo institucional y lo común autoorganizado de la calle ¿no? se eh, cambie ¿no? la, en la balanza ¿no? y sea eso, eso autoorganizado quien sea capaz ¿no? de decir cómo tienen que ser las políticas de la ciudad. Pues, a ver, como antes hablábamos de lo comunitario, que es tan difícil de explicar, pero cuando lo vives, eh, no sé, es que es muy claro, ¿no? El cambio de chip que haces cuando tu vida deja de ser un proyecto individual. Cuando digo individual, no es en solitario, individual puede ser en familia, o individual puede ser en pareja, o individual puede ser en pareja extendida con hijos. Cuando cambias ese chip y tu vida se convierte o se deja afectar por lo colectivo, no sé, la, el, el vínculo con, con, con la vida para mí es mucho más a es mucho más potente y te diría que de alguna manera, me toco madera, es mucho más inasequible el desaliento porque todo el rato estás construyendo comunidades que te dan energía donde tú no la tienes. O sea, por ejemplo, si tú estás ahora, yo qué sé, es que en lo que sea, estás... Yo en un momento estuve organizada con la gente sin papeles, entonces no... No, no dejas de, piensas la vida no en algo tan reducido como lo que a ti te pasa, si estás un día más o menos animado, si estás mejor o peor de salud, si estás, sino que es una, como una energía colectiva en la que lo que les afecta a los otros pasa a afectarte a ti y eso, en vez de quitarte la fuerza, que creo que es lo que otras personas deben de pensar, porque a veces te dicen, pero tú tienes tiempo para la persona, o tienes, no, 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 no sé, yo simplemente estoy con los demás, me dan la energía que muchas veces no tengo, me dan las ideas para pensar en otra sociedad posible que a mí no se me ocurren, ¿no? porque son personas que vienen igual pues, de otras culturas o de otros países, o porque son más jóvenes, o porque son mucho más mayores, o porque tienen otros problemas que yo no tengo, ¿no? yo no tengo diversidad mental, una persona con diversidad mental o una persona con diversidad funcional me va a dar un enfoque vital que yo jamás he pensado. Entonces todo eso joder, pues, te, te nutre, te da mucha más fuerza para... Y porque, yo qué sé, sino la, o sea, la vida tiene muchos problemas, estamos viendo momentos muy, muy difíciles de precarización ¿no? y de dificultad de las condiciones de existencia. Entonces, si no crees que pueden cambiar, yo qué sé, pues te tiras por la ventana y no, no estamos para eso. <risa> pues poder mmm, extender. Eh, experiencias como esta, ¿no? o la que se tiene en muchas otras ciudades, ¿no? eh, eh, espacios colectivos en, lo que se ve, en los que se ve que es posible funcionar de manera cooperativa, tomar las decisiones en común, distribuir los recursos de manera democrática y no jerárquica, eh, basados no en la explotación, la extracción de plusvalía, ¿no? sino en la distribución del poder de decidir, ¿no? y también de, de los recursos ¿no? y hacer que eso sea útil para lo, el mundo, que, el entorno más cercano que, que te rodea. Entonces, para mí pues, son estas experiencias, no sé, pues, cada uno en su lugar, re, replicarlas, hacerlas no sé, traducibles ¿no? a distintos contextos, a distintos territorios. Eso sería... Y sobre todo esta cosa de que siempre dicen, por ejemplo, Raquel Gutiérrez, que me gusta mucho desde la experiencia de lo comunitario ¿no? en, en México y en las sociedades latinoamericanas, generar comunidades como de afecto que produzcan recursos materiales que, co que cortocircuiten ¿no? los, las vías de acumulación del capital. Porque tú cortocircuitas todo el rato. Cuando, si te juntas con las vecinas 
a luchar por las vi la vivienda que estaba perdiendo una, una de ellas, tú estás cortocircuitando claramente ¿no? las vías de sustracción de, de capital. A la vez, estás creando una comunidad de afecto que materialmente ¿no? se ocupa del de, eh, día a día ¿no? de las personas que la componen. Y esa eh, comunidad de afecto trasciende ese problema concreto de esa vecina ese, ese, ese día y va a ocuparse de muchas más eh, cuestiones que en el día a día de las asambleas se ponen en común. Porque nunca ningún problema particular se queda solo, bueno, yo no he conocido ningún espacio de lucha que empiece a luchar por la vivienda o que empiece a luchar por los papeles y no termine también eh, hablando de los problemas de violencia de género que hay ahí eh, y otras muchas cosas que al final, de las que al final te ocupas. Porque cuando generas espacios colectivos, generas espacios afectivos políticamente. No es de quererte más o de quererte menos. Es de que las condiciones materiales y lo que le pasa a los demás es algo a lo que no le puedes cerrar la puerta. Algo así. <risa> Me he puesto muy seria.